सर इनकमिंग कॉल गिरजा श्रीनिवास हेलो थैंक यू गिरजा दरिद्रेदी ब्यूटी <laughs> 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 हेलो वसंती कंटेना हेर कलर तो फेशियल कुमार बंगार बुरा क्या नकल टाइम अग्रिकलर आफी पंपमंटवा सर मन तरवा अर्थम 
ఆ కాలంలో ఒకళ్ళు ఇద్దరు చిన్నప్పుడే ముదిరిపోయేవాళ్ళు ఇప్పుడు మొత్తం అందరూ ఇంటర్నెట్ లో ముదిరిపోతున్నారు కాలేజ్ ఆటోగ్రాఫ్ బుక్ లో డోంట్ ఫర్గెట్ మీ వెన్ యూ కాన్ కర్ ద వర్ల్డ్ రాసింది ఎవరో తెలుసా తమరికి బ్రిటానియా చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ సూసన్ డేవిడ్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇంకా అక్కడే ఉంది నీకైనా మెడల్ సర్టిఫికెట్ చాలానే ఉన్నాయిలే చూపించినా నేను వాటిని ఫైవ్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ చూశాను ఇకపై ఆయుధ పూజకి సరస్వతి పూజకి బయటకు తీస్తే చాలు నీ కళ నిజం చేయాలనే కదా నేను నా కళల్ని దూరం చేసుకున్నాను ఓ చాలా పెద్ద సాక్రిఫైస్ ఇంత పెద్ద త్యాగం ఏ తల్లి ఎప్పుడు చేస్తుంటదే సాధించే వాళ్ళు ఎలాగైనా సాధిస్తారు నువ్వు సోమరపోతుగా ఉండిపోయి నిన్న నాకు అంట కడుతున్నావా నేను నీకేమీ అంటకట్లేదు నువ్వు కలగనేంత స్వేచ్ఛని నేను నీకెప్పుడూ ఇచ్చాను కానీ మా అమ్మను నలపెంచల ఈ లోకం అమ్మాయిల్ని అది చూడకు ఇది చేయకని నాలుగోళ్ల మధ్య ఉంచేది అప్పటి రోజులు అంతే నువ్వు మాట్లాడినట్టు ఒక్కరోజు నేను మా అమ్మతో ఇలా మాట్లాడుంటే చీపురు కట్ట తిరిగేసి వీపు విమానం మోత మోహించేది అమ్మా ప్లీజ్ నీతో మాట్లాడుతుంటే ఐల్ బికమ్ ఓల్డ్ నేను ముసల్దాన్ అయిపోతాను నా ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఉంది ఫినిష్ చేయాలి చూడలేదా <laughs> లేదు లేదు నిజంగానే వైలట్ రెడ్ గోల్డ్ ఇప్పుడు లుక్ బాగుంది మీకు నచ్చకపోతే రిమూవ్ చేయడానికి ఒక రిమూవర్ అక్కడే కొన్నాను థ్యాంక్స్ మీకు నచ్చింది రేపు మృదుల స్కూల్లో పేరెంట్స్ డే సెలబ్రేషన్ వెళ్ళి అద్ర కొట్టేస్తాను అలాగే అలాగే ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అవ్వలేదని నా మీద కోపం లేదుగా ఈరోజు ముప్పై నాలుగు కోట్ల రూపాయల జీతం తీసుకునే ఓపరా వినఫ్రే కూడా ఐదు సార్లు ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అయ్యారు ఏమన్నారు ముప్పై నాలుగు కోట్ల ఎవరితను ఉన్నారులే గాజువాకలో ఒక లేడీ పర్లేదే మనూరి పిల్లే ఇప్పటికి ఐర్లాండ్ వెళ్ళడం కుదిరేలా లేదు ఏ ఏమైంది అది ఉదయాన్నే ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ ఒక స్కూల్ పిల్లాడు మన కార్ అడ్డంగా వచ్చి పడిపోయాడు ఏం కాలేదుగా ఏం కాలేదు టెన్షన్ ఏం లేదు నేను వెంటనే హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేయించి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించాను కేసు ఏదైనా అవుతుందేమోనని భయంగా ఉంది అది మన విసా ప్రాసెసింగ్ కి ప్రాబ్లం అవుతుంది ఈ నేడు విసా కోసం పోరాడి అది చేతికి అందే టైంలో లేదు ఇన్సూరెన్స్ ఉంది అలాంటి ప్రాబ్లం ఏం రాదు విసా మ్యాటర్ లోనే నాకు కొంచెం టెన్షన్ గా ఉంది పోని నాన్నకి లైసెన్స్ ఉన్నా ఆయనే డ్రైవ్ చేశారు అని ఆయన లైసెన్స్ ఇచ్చేయచ్చు మనందరం హ్యాపీగా ఉండాలనే కదా నేను ఇన్ని పాటలు పడుతున్నాను లక్ అనేది చివరి వరకు నాకు జీవితంలో లేనే లేదేమో నేను నడిపానని చెప్తే ఓకేనా నా లైసెన్స్ దీనికైనా పనికి వస్తుందండి అది నేను తీసుకున్నానే కానీ దానివల్ల ఏ యూస్ లేదు మీ సంతోషమే నాకు ముఖ్యం మీ వీజాకి ప్రాబ్లం రాకుంటే నాకు అదే చాలు ఓకే నేను ఒక ఫోన్ చేసుకొస్తాను హలో మూర్తి నేను ప్రసాద్ని మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగానే ప్రొసీడ్ అయిపోవచ్చు వసంతకి ఎటువంటి అబ్జెక్షన్ లేదు కానీ తనకి ఫర్దర్గా ఏ ప్రాబ్లం రాకూడదు అలాగే ఓకే ఇక్కడేం చేస్తున్నారు ఎవరి దగ్గర ఫోన్ ఆఫీస్ కొలి బర్త్డే విషస్ చెప్పారు రండి ఫోన్ చేద్దరు కానీ
ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం మీరు ఇంతవరకు విన్నది మన ప్రధానమంత్రి స్వచ్ఛ భారత్ కొరకు ప్రజల మధ్యలో కరువిప్పు కలిగించేందుకు విశాఖలో జరగబోయే మ్యారథాన్ పరుగు పందెంలో అందరూ పాల్గొనవలసిన ఆవశ్యకత గురించిన ప్రసంగాన్ని మనం విన్నాం ఇక తదుపరి కార్యక్రమం ప్రాంతీయ వార్తలు రామ్నగర్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి మిమ్మల్ని అడిగారు కాంటాక్ట్ చేయమని నంబర్ ఇచ్చారు నమస్తే విశాఖ ఆల్ ఇండియా రేడియో చెప్పండి సార్ హలో నేను రామ్ ప్రసాద్ని స్టేషన్కి నన్ను కాల్ చేయమని నంబర్ ఇచ్చారు అవును సార్ అలాగే గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఇదెవరు గుర్తుపెట్టారా ఈ ఫోటో లైసెన్స్ లంగా ఓణి వేసుకున్నప్పుడు తీసింది ఎక్స్పైర్ అయ్యి రెండేళ్ళు అయింది యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు సార్ ఎక్కడ ఉన్నారు నేను కార్లోనే ఉన్నాను సార్ ఇంట్లో వంట ఎవరు చేస్తారు హౌస్ వైఫా లేదు సార్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు వర్క్ చేస్తున్నారు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు వంట చేస్తున్నారు అయితే మరి సార్ ఏం చేస్తున్నారు సార్ నేను ఆల్ ఇండియా రెడీలో జాబ్ చేస్తున్నాను సార్ ఇన్స్పెక్టర్ రామ్మూర్తి గారి ఫ్రెండ్ ఆ రిపోర్ట్ ఇక్కడ అందరికీ ఫ్రెండే ఇలా చూడమ్మా ఇప్పుడు ఇది కేసు అయింది ఆర్టీఐ క్రైమ్ ఈ నేరానికి మూడేళ్ళు ఊతలు లెక్కెట్టాలని చట్టం చెప్తోంది ఇకపై పత్రికలు టీవీ కోర్టు అన్ని మేము వెంటబడతాయి మీరు మీ వంతుకి రేడియోలో ఒకసారి న్యూస్ చదివేయండి స్టీఫెన్ సార్ నమస్తే సార్ జగదాంబ సెంటర్ లో ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది సార్ రెండు బళ్ళు నో పార్కింగ్ ప్లేస్ లో ఉన్నాయి సార్ రికవరీ వ్యాన్ వెళ్ళింది సార్ ముందు మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి స్టీఫెన్ ఎస్ సార్ నాకు తెలియదండి నీకేం తెలుసని నీ పేరు చెప్పాను మూర్తి ఆయన రెస్పాండ్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అది కాదు నా వైఫ్ లైసెన్స్ అది ఎక్స్పైర్ అయ్యి రెండేళ్ళు అవుతుంది అవును ప్రాబ్లమే మనం ఒక లాయర్ ద్వారా మూవ్ చేయడం మంచిదని నాకు అనిపిస్తుంది బర్త్ డేటా ఎవరికి తెలుసు మేడం గారి జాతకంలో ఒక డేటు స్కూల్లో ఒక డేటు ఇంటర్ సర్టిఫికెట్లో ఇంకొక డేటు ఆవిడ ఎప్పుడు పుట్టారో ఆవిడికే తెలియదు ఇప్పుడు హెయిర్ కలరింగ్ చేయించుకుని మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్ చదవబోతుంది అబే లేదు మూర్తి ఈ కేసు క్లోజ్ అయ్యేంత వరకు నేను టూరిస్ట్ గా కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళలేను ఐర్లాండ్ వెళ్లే ఆశలు వదిలేసుకున్నాను మూర్తి ఐర్లాండ్ వెళ్తున్నానని ఎక్స్పైర్ అయిన లైసెన్స్ ఇచ్చి నా మీద పగ సాధిస్తున్నావా అయ్యో అది ఎక్స్పైర్ అయిన విషయం నాకు తెలియదని మాత్రం చెప్పుకో నిజంగా తెలియదండి లైసెన్స్ తీసుకోవడం తో సరి ఆ తర్వాత ఒక్కసారి కూడా యూస్ చేయలేదు నాకు ఇచ్చే ముందు కూడా నువ్వు దాన్ని వెరిఫై చేయలేదా లైసెన్స్ కూడా ఎక్స్పైర్ ఉంటుందని తెలియదు నా మాట నమ్మండి నాకు తెలియదు అనే ఒక్క మాట నేర్చుకుని ఈ లోకంలో సంతోషంగా జీవించే ఏకైక వ్యక్తి నువ్వే నేను ఫారెన్ కి వెళ్లకుండా నువ్వు వండి పెట్టేది తింటూ నీ మొహాన్ని చూస్తూ ఇక్కడే వండిపోవాలి అంతే కదా ఇన్నేళ్లలో మీ మాట ఎప్పుడైనా కాదన్నా మీకు ఎదురు చెప్పానా ఐర్లాండ్ కి వెళ్దామని మీరు అన్నప్పుడు వయసైన అత్తయ్య మా వెళ్ళి ఒంటరిగా వదిలి వెళ్ళడం బాగోదు మీరు మాత్రం వెళ్ళండి చెప్పింది నేనే కదా మీరు ఇలా మాట్లాడొచ్చా మనం హ్యాపీగా బతకాలన్న కోరిక నాకు మాత్రం ఉండదా తప్పకుండా ఉంటుంది రాణి కొన్న చీర కంటే నీ చీర కాస్ట్లీగా ఉండాలి ఆఫీస్ అయిపోయిన తర్వాత గిరిజతో కలిసి పావు బాజీ తినాలి ఇవన్నీ నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తూ చెప్తుంటే నేను ఇక్కడి నుంచి కొట్టు ఊ కొట్టాలి ఇలాంటివి చాల